இது வந்து பார்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த்து கிளாஸ் இதில் என்னென்ன பார்க்கலான்னாக்க டேட்டம் ஃபியூச்சர்ஸ் கோஆடினேட் சிஸ்டம் பாயிண்ட் ஆக்சிஸ் டேட்டம் பிளேன் இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேட்டம் கரு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்வப்ட் பிளண்ட் தென் வேரியபிள் ரவுண்ட் இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரோயில் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் டைரக்டரி செட் பண்ணணும் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி செட் பண்ணிட்டோம் பட் அடுத்து ஃபைல் நியூ நியூ பார்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் பார்ட் நேம் கொடுங்க இந்த டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டை டிக்கை வந்து எடுத்து விட்டுடணும் ஓகே இங்கே யூனிட் செலக்ட் பண்ணணும் எம்எம் நியூட்டன் செகண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோஆடினேட் சிஸ்டம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரோயியோட டிஃபால்ட் கோஆடினேட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பிளேனும் வந்து டிஃபால்ட் பிளேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டாப் ரைட் ஃபஸ்ட்டு கோஆடினேட் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ஐக்கானை பிக் பண்ணணும் கோஆடினேட் சிஸ்டம் ஐக்கானை பிக் பண்ணுங்க இந்த கோஆடினேட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னாக்க அந்த டிஃபால்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஸோ இதை டிஃபால்ட்டை பிக் பண்ணணும் பிக் பண்ணோம்னாக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க மெத்தட் இருக்குது எந்த மெ என்ன மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலான்ட்டு கார்டீசியன் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்னு நாலு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்டீசியன் பார்ப்போம் கார்டீசியன்னா ஒன்றும் இல்லை கார்டீசியன் கோஆடினேட் சிஸ்டம்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது தான் எக்ஸ் எக்ஸில் எவ்வளோ ஆப்செட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ ஆப்செட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இசட் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ ஆப்செட் ஹண்ட்ரட் எம் இப்போ புது கோஆடினேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டிஃபால்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் 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 ஆப்செட்டில் இருக்கும் அந்த எக்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸுக்கு பேரலாகவும் புது ஒய் பழைய அந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு பேரலாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் ஒய்யை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே ஓரியன்டேஷன் இருக்கு பாருங்கள் இதை பிக் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் கொடுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் இதை பண்ணலை இதை பிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுதான் நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ண கோஆடினேட் சிஸ்டம் அடுத்து கார்டீசியனுக்கு பதிலாக இன்னும் ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் டெலிட் ஓகே கோஆடினேட் சிஸ்டம் பிக் பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் கோஆடினேட் டிஃபால்ட் கோஆடினேட்டர் எங்கே வேணாலும் பிக் பண்ணலாம் இங்கே பிக் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கார்டீசியன் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் கொடுத்துருக்குறேன் சிலிண்ட்ரிக்கல்னால் நமக்கு தெரியும் இது இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ரேடியஸ் எவ்வளோ ரேடியஸில் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் இசட்டுங்கிறது வந்து ஹைட்டு சிலிண்டரோட ஹைட் ஃப்ரம் த பேஸில் இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இதை பிளேஸ் பண்ணுறோம் இதையும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நமக்கு இசட் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த சைடு வந்துருக்குது ஓகே தீட்டா ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுக்குறோம் ஓகே இதை ஏதாச்சும் ஒரு த்ரீ டி க்ரியேட் பண்ணி அதை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குங்கிறது வந்து ஒரு சிலிண்டர் க்ரியேட் பண்ணியே பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதான் மெத்தட் ஓகே இதை டெலிட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி தான் ஸ்பெரிக்கலும் ஸ்பெரிக்கல் அதே மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் ஃபைலுங்கிறது வந்து நான் சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருந்து ஃப்ரம் ஃபைலுங்கிறது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு கோஆடினேட் இருந்ததுன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணி புதுசாக ஒரு கோஆடினேட் அதே டிஸ்டன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுறது இது பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரூட் ஒன்று சின்னதாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் பிக் பண்ணி ஸ்கெச் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டியில் இந்த சைடும் ஒரு ஃபிஃப்டி இதோட சைஸஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த டைரக்ஷனும் டெப்த்தும் நம்ம ஃபிஃப்டி கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த எண்டில் நான் ஒரு கோஆடினேட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் கோஆடினேட் சிஸ்டம் பிக் பண்ணிவிட்டு 
இந்த மூணு சர்ஃபேஸ் இன்ட்ரஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பிக் பண்ணி மூணையும் பிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் ஒய் இசெட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி இருக்கும்னாக்க இந்த டிஃபால்ட் எக்ஸ் ஒய் இசெட்டுக்கு பேரலாக இருக்கும் நீங்கள் ஆங்கிள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னாக்க நீங்கள் இங்கே மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஓகே நான் இப்போ வந்து இதே இடத்துல ஒரு கோஆர்டினேட் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த பார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணாமல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ஒரு டெலீட் பண்ணுறேனாக்க இதுவும் போயிடும் இந்த கோஆர்டினேட்டும் போயிடும் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்னால் இதை கேன்சல் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் நான் ரெண்டுக்கும் மெசர் பண்ண போகிறேன் அனாலிசிஸ் மெசர் டிஸ்டன்ஸ் சாரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வழியாக பண்ணணும் மெசர் சி இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை பிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் கண்ட்ரோல் பிக் பண்ணி செகண்ட் கோஆர்டினேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது சரி இப்போ இந்த ஐங்கிற பட்டனை பிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ் தெரியும் இது என்ன நேமில் சேவ் ஆகும்னா இன்ஃபோ டாட் டிஆர்எஃப்ங்கிற ஃபைலில் சேவ் ஆகும் ஃபைல் சேவ் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்ஃபோ டாட் டிஆர்எஃப் இருந்ததுன்னா ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கும் இல்லை நியூ நேமில் வேணும் அப்படின்னாக்கா சேவஸ்னு போட்டு எனி நேம் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ரெண்டு நேம்லேயும் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சப்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரூடிங் இதையும் இப்போ அந்த கோஆர்டினேட் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் மாடல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பிக் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட் கோஆர்டினேட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸாக பிக் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஃப்ரம் ஃபைல் கொடுத்தோன்னே இந்த இன்ஃபோ டாட் டிஆர்எஃப் இருக்குது பாருங்கள் இது நான் சேவஸ்னு கொடுத்தது அதையும் எடுத்துக்கலாம் இதையும் எடுத்துக்கலாம் எதை வேண்டாலும் எடுத்துக்கோங்க இன்ஃபோ டாட் டிஆர்எஃப் ஓப்பன் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த கோஆர்டினேட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பழைய கோஆர்டினேட்டும் இதுவும் ஒரே இடத்துல இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிக்குவோம் சிஎஸ் ஒன் வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுது சிஎஸ் ஓங்கிறது ஓகே ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்குது இவ்வளோதான் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஓகே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வந்து டேட்டம் பாயிண்ட் கிரியேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே பாயிண்ட்டு இருக்கு பாயிண்ட் ஆப்செட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஒரு கோஆர்டினேட்டில் இருந்து ஆப்செட் பண்ணி இது பண்ணுறது நம்ம இப்போ டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டுன்னு இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணுங்கள் அதை ரெஃபரன்ஸாக பிக் பண்ணிக்கலாம் பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாயிண்ட் ஒன் பி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒயிலே ஹண்ட்ரட் செட்லே ஹண்ட்ரட் செகண்ட் பாயிண்ட் பி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ரேண்டம்லி எங்கே வந்து ரேண்டமாக வேல்யூ தரேன் பி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஜீரோ ஓகே நான் மூணு பாயிண்ட் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா எந்த மூணு பாயிண்ட்டும் இங்கே இருக்குது நீங்கள் பிக் பண்ணி ரைட் பிக் பண்ணி எடிட்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா மூணு பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி தான் டேட்டம் பாயிண்ட்ஸு க்ரியேட் பண்ணணும் அடுத்து டேட்டம் ஆக்சிஸ் இப்போ இது வந்து த்ரீ டியில் க்ரியேட் பண்ணுற பாயிண்ட் நீங்கள் ஸ்கெட்ச்லேயும் பாயிண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிளேனில் வரும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் சிங்கிள் பிளேனில் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்க நம்ம இதில் போயிட்டு கூட பாயிண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே பிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஆக்சிஸ் எப்படி க்ரியேட் ஆகும்னாக்க ரெண்டு பிளேன் இன்ட்ரஸ்ட் ஆகிறப்ப க்ரியேட் ஆகும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் ஒன் ஆர் டூ இங்கே பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன் வர்றப்போ நீங்கள் நீங்களாகவே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்போதைக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த பிளேன் பிக் பண்ணுறேன் இந்த பிளேன் பிக் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் இன்ட்ரஸ்டர் ஆகிற இடத்துல இந்த ஆக்சிஸ் க்ரியேட் ஆகுது இது ஓகே ஆக்சிஸ் ஆன் பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல இருக்குது பிளேன் ஆஃப் பண்ணோம்னா நல்லா தெரியும் 
இப்போ இன்னொரு மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி பாயிண்ட்ஸு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு த்ரூ பாயிண்ட்டு நார்மல் டு எனி பிளேன் ஒன்று பண்ணுவோம் டேட்டா மேக்ஸிஸ் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட்டு போகணும் நார்மல் டு திஸ் பிளேன் கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னாக்க இப்படியும் ஆக்சிஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்குது டூ பாயிண்ட் வழியாக போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு லைன் எப்படியெல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு படிச்சுருக்கோமோ அப்படியெல்லாம் அந்த ஆக்சிஸும் க்ரியேட் பண்ணலாம் டேட்டா மேக்ஸிஸ் நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்டே பிக் பண்ணிட்டு போய் ஆக்சிஸ் பிடிச்சிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிரும் அந்த விண்டோ வராமல் ஓகே இப்போ ஆக்சிஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து வந்து டேட்டம் பிளேன் பார்க்கணும் இப்போ டேட்டம் பிளேன் நியூ டேட்டம் பிளேன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆப்செட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்டர் இங்கே நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ டேட்டம் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் விஇஎல் ஏதோ ஒரு நேம் உங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம டூ ஹண்ட்ரடில் ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் எடிட் டெஃபினேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு பிளேனோட ஃப்ரண்ட்டை சோவ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி கொடுக்குற ஏரோ ஃப்ரண்ட்டுனாக்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ப்ரௌன் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பிளாக் வந்து பேக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரௌன் ப்ரௌன் இருக்குது அதனால் இது ஃப்ரண்ட்டு இப்போ நான் அதை ஃப்ளிப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பிளாக் இருக்கும் ஓகே இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வேண்டி இந்த கலர் இப்போ ஆப்செட்டுக்கு பதிலாக ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு பிளேன் காமிக்கிறேன் நான் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குது இந்த ஆக்சிஸை வச்சு நான் ரொட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு பிளேன் டேட்டம் பிளேன் இந்த ஆக்சிஸ் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஏதாச்சும் ஒரு பிளேனை ரெஃபரன்ஸாக பிடிச்சிக்கணும் ஆங்கிள் கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி இதை கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ எப்படி கிரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு நேம் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு பேக் மாற்றுறதுனா இதில் மாற்றிக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த ஆப் செட்டை மாற்றி இதுக்கு பேரலல்னு கொடுக்கலாம் இல்லை அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆப் செட்டுன்னு கொடுத்து நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் கொடுக்கலாம் எப்படி வேண்டாலும் பண்ணலாம் டேட்டம் பிளேனும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதுவும் நம்ம அப்ளிகேஷன் வர வர பார்த்துக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம் பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் ஆக்சிஸ் பார்த்துட்டோம் பிளேன் பார்த்துட்டோம் இப்போ டேட்டம் கரு டேட்டம் கரு பார்த்தீங்கன்னாக்க த்ரூ பாயிண்ட்ஸ் வழியாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க டேட்டம் கரு ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போது இது வந்து ஸ்ப்ளைனாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ளைன் பிக் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக வேணும்னா ஜஸ்ட்டு இதை பிக் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸ்ப்ளைன் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டு கொடுத்துடலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் தேர்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு இந்த பாயிண்ட் டூ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபில்லட் வேணும் அப்படின்னாக்க ஆடு ஃபில்லட் ரேடியஸ் வேணும் அப்படின்னாக்க இங்கே கொடுத்துட்டு ஒரு வேல்யூ நம்ம இந்த மாதிரி கருவுடு எடுத்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இது இப்படி தான் கருவு க்ரியேட் பண்ணணும் த்ரீ டி கருவு இது எங்கே யூஸ் ஆகும்னாக்க பைப் கேபிள் ரூட்டிங் இதிலெல்லாம் அதிகமாக இந்த மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த கிளாம்ஸ்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பைப்பிங் இருக்குதுன்னா அந்த பைப்பை வந்து ரூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளாம்ஸ்லாம் அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க அதோடய சென்டர் பாயிண்ட்டுங்களை பிக் பண்ணி பிக் பண்ணி இந்த கருவை ரூட் பண்ணி பைப்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டம் கரு அடுத்து சொஃப்ட் பிளண்ட் இந்த கருவை வச்சே நம்ம பார்த்துடலாம் சொஃப்ட் பிளண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கரு வேணும் நம்பர் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சொஃப்ட் பிளண்ட் சி திஸ் இஸ் த சொஃப்ட் பிளண்ட் இது வந்து சொஃப்ட் பிளண்டு இதை பிக் பண்ணுங்க ரெஃபரன்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ராஜெக்டரி செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பாயி
ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுங்கள் ஸ்கெச்சுன்னு கொடுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் ஹேர் வரும் இதில் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஓகே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இதில் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னாக்கா இந்த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது எல்லா செக்ஷன்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் நோட்ஸ் இருக்குது அல்லது ஃபோர் என்டிட்டி இருக்குது அடுத்த செக்ஷனில் வந்து ஃபைவ் என்டிட்டியோ அல்லது ஃபைவ் நோட்ஸோ யூஸ் பண்ணோம்னாக்க இது ப்ரோயே எடுத்துக்காது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டும் அடுத்த செக்ஷனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டும் தான் ஜாயிண்ட் ஆகும் ஜாயினிங் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் ஸ்கெச் வரைகிறதுக்கு வந்து இங்கே இன்சர்ட்டுன்னு கொடுங்க செகண்ட் ஆட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணி ஸ்கெச்சுன்னு கொடுங்க நாங்கள் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸ்கெச் வியூ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இது ஃபோர் என்டிட்டியாக வேணும் நமக்கு அதனால் இந்த டிவைடு டூவில் யூஸ் பண்ணி ஃபோராக டிவைட் பண்ணுறேன் ஈக்குவலாக வேணும்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் லைன் வச்சு இது பண்ணலாம் ஈக்குவலாக ஸ்பிளிட் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸில் இருந்து ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நாலாக டிவைட் பண்ணோம் இங்கே இங்கே இந்த ஜாயினிங்கில் வந்து பிரேக் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இங்கே வேண்டாம் உங்களுக்கு இங்கே வேணும்னு ஜஸ்ட் அந்த என்டிட்டியை பிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மாறிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இருந்த இடத்துலையும் இருக்கட்டும் ஓகே எங்கே வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த இடத்துக்கு போகுது இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இது இங்கேருந்து இங்கே இருந்தால் நமக்கு பெட்டராக தோணும் ஓகே இதுவே நம்ம ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை எதுவும் மாத்திரோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வேணால் பாருங்கள் ரெஃபரன்சஸ் செக்ஷன்ஸ் செகண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு ஸ்கெச் கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வைக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுக்குறோம் ஓகே இதெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ட்விஸ்ட் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இந்த செகண்ட் ட்ரா பண்ண செக்ஷனையும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் ரெடி டெஃபினேஷன் போயிட்டேன் செக்ஷன்ஸு இப்போ செகண்ட் செக்ஷன் இருக்குது இந்த செக்ஷனை நான் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்க பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ ரிவ்யூ பார்த்தோம்னா தெரியும் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட இன்னும் அதிகமாக ஆங்கிள் கொடுத்தோம்னா அந்த ட்விஸ்ட்டை நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ நைன்ட்டிங்கிறப்ப எப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி போகுதுன்னு பார்க்கணும் ஓகே ஏன்னா இப்போ அந்த ட்விஸ்ட்டை அந்த இது ஆங்கிளை ரிமூவ் பண்ணி விட்டால் ஸ்வெட்டு பிளண்டு ஸோ ஸ்வெட்டு பிளண்டெலாம் வந்து அதிகம் யூஸ் ஆகாதுங்க டிசைனில் வேரியபிள் செக்ஷன் ஸ்வீப்பு ஸ்வெட்டு பிளண்டு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்போயாச்சும் தான் யூஸ் ஆகும் பட் நம்ம அதை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ளிகேஷன் வர்றப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பட் ரொம்ப போட்டு இதுக்காக வேண்டி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அப்ளிகேஷன் ரொம்ப கம்மி இயர்லி ஒன்ஸ் ட்வைஸ் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாப்பிலே வரும் ஓகே நம்ம ரவுண்டு ஒரு வேரியபிள் ரவுண்டு ஒன்று இதுலேயே பார்ப்போம் ஒரு ரவுண்ட் இப்போ நம்ம ரவு ரவுண்டுன்னு போயிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு எட்ஜை பிக் பண்ணோம்னாலே அது எப்போயுமே கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் இப்போ ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் த ரவுண்டு அது ஃபைவ் தான் எடுத்துருக்கோம் நமக்கு ஒன் எண்டில் அதிக ரேடியஸும் அடுத்த எண்டில் வந்து கம்மி ரேடியஸும் வேணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே ஃபைவ் எண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஆடுன்னு கொடுத்தா அடுத்த எண்டுலேயும் ரேடியஸ் ஆட் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது நம்ம ஒரு ஃபைவை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாற்றலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ மச்சு ஃபிஃப்டீனாக மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் அங்கே போக போக ஃபைவாக மாறும் இந்த மாதிரி வேரியபிள் ரவுண்டு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இதில் ஓகே தேங்க்யூ